Olá amigos, sou grato pela atenção de todos. Vou compartilhar com vocês a melhor laranja que já provei, tá? É, e tá pedindo desculpa, tá? Por não ter conseguido fazer um vídeo hoje. A nossa promoção continua, tá? Até o final desse mês de junho de 2022, tá? É, lembrando que temos várias frutifas em promoção. Jabuticabeira com 1,80m no pote de 25 litros a 100 reais. Temos jabuticabeiras adultas a partir de 50 reais. Laranja quincan com 1,70m de altura, essas mudas estão custando 20 reais. Lembrando que as mudas já estão com a gema desenvolvida para produção, laranja imperial. É, temos bastante frutífera, temos algumas raras, mangostão roxo, o mangostão verdadeiro, né? Alguns chamam de mangostinho também. Mudas é, a 80 reais. Mudas grandes de pitanga bananinha também a 80. A, mudas grandes de abil piloso, temos bastante frutífera. É, nativas exóticas, algumas grandes já produzindo, outras já produzem e não estão produzindo porque não estão na época do ano. Mas vamos para a laranja. Pessoal, para quem não conhece, essa aqui é a laranja champanhe. Em primeiro lugar, ela tem esse nome laranja champanhe por causa do seu interior, tá? Porque a polpa dela é bem clarinha. A sua, a sua casca, algo que eu acho muito interessante, ela tem um cheiro de tangerina, mas como se fosse mas como se tivesse uma pitada de uma outra cítrica misturada, tá? Mas puxa mais pro cheiro de tangerina. Você, só em você fazer assim, ó. E você cheirar, você sente o cheiro de tangerina. Então eu vou estar tá descascando aqui. Então o que é que o pessoal faz com, com essa laranja aqui? O pessoal faz é, doce, tá? Alguns fazem doce. Outros fazem geleia, né? Tem aí é, essa utilização. Olha o cheiro, o cheiro é demais. O cheiro... O cheiro é melhor do que cheiro de tangerina, para vocês terem um, um, uma ideia. Chega, eu estou salivando só em, 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 com o cheiro da, da casca. A outra vantagem que ela tem, que ela é uma laranja, que ela produz bem, bem rápido, ela produz também em grande quantidade, tá pessoal? É, seus frutos, como vocês estão vendo aqui, que eu esqueci de falar, ó, olha a comparação de uma seleta aqui, ó, com a laranja champanhe. A laranja champanhe. Ela chega a pesar até 600 gramas. Eu tenho um vídeo aqui no canal. Que eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link. Para quem quiser ver. Eu tenho um vídeo mostrando ela pesando 600 gramas. Essa daqui mesmo deve estar aí. Aproximadamente aí com uns meio quilo mais ou menos. Essa que está na minha mão. Ah, lembrando que ela está com esse umbiguinho aqui. Isso aqui é raro de acontecer. tá? Isso é uma deformidade que pode ocorrer nos frutos. Isso não significa que ela é laranja Bahia. né? Laranja de umbigo. E essa aqui de fato realmente parece um umbigo. Ficou... Por isso que eu peguei até esse fruto lá no pé lá. Para estar tá mostrando a vocês. Na verdade quem pegou não foi nem eu. Foi o meu filho. Agora vamos cortar ela aqui no meio. E vamos estar tá mostrando a vocês. Lembrando. Que eu vou tá, estar vou tá falando outra coisa que ó, acontece aqui. Tá? Isso aqui não é característica dela. Só em eu pegar o fruto eu já sabia que ela estava assim. Tá? Algo que muita gente não sabe. Ah, a minha cítrica está produzindo pela primeira vez. E os seus frutos estão ficando secos. Eu tenho, relatado, eu tenho, eu tenho observado isso e tenho relatado para os clientes. Até para quem não compra muda com a gente, compra de outros lugares. A primeira produção de uma cítrica pode ocorrer isso aqui, tá pessoal? E os frutos ficarem secos. Isso aqui acontece pela primeira produção dela. Pode ainda ser uma muda jovem. Mas porém que produziu. Tá? Não são todos os frutos que vão ficar assim. Eu vou fazer um vídeo do pé. E vou colher um fruto lá. E vou mostrar a vocês que o fruto está com bastante líquido. Mas isso aqui foi em especial para estar tá mostrando a vocês. O que eu tenho observado. Dois pontos. Uma muda quando ela é jovem. Ocorre isso. E outro ponto. Quando tem estresse hídrico, tá? Falta de água. A sua planta, ela, de vez em quando, ela tá com fruto e você pega ela com as folhas murchas. Isso pode ocasionar também deixar com que os frutos fiquem assim secos. Mas geralmente é... Muda, é... muda jovem, né? Onde o sistema radicular não é tão grande, ela não consegue suprir. Por ser uma laranja muito grande. E agora vamos provar. Não mudou em nada o sabor. Ela é uma laranja com pouquíssima acidez, tá pessoal? Ela é uma laranja, com, apesar de ela ter um sabor forte e intenso. 
ela, ela não tem uma acidez alta, tá? Eu gosto muito da laranja champanhe por causa disso. E novamente pedindo desculpa a vocês, tá? Por não ter conseguido fazer o vídeo. A, a, a pessoa que ficou de fazer a entrega aqui pra mim, ela garantiu que amanhã essas mudas vão estar aqui. E amanhã eu faço o vídeo sem falta pra vocês. Das frutíferas. Lembrando. A lei, apesar de a gente ter bastante jabuticabeira. É, em grande quantidade, é difícil você fornecer ela sempre com fruto, tá? Mas como mostramos aqui no canal, as mudas sempre produzindo com botões florais. E eu pedi em especial um lote de jabuticabeira já com frutos, tá? Para estar, tá, mesmo tentando na promoção, para estar tá propiciando as, os clientes, né? Uma planta com, com frutos. Mas sempre conseguimos ela aqui no mínimo com botões florais, tá? Essa, esse lote que está a 100 reais na promoção. É, lembrando que vai chegar muda de cajá manganão, né? Cajá manganão com, com bastante frutas, entre outras, né? Então é isso. Eu sou grato pela paciência de todos, né? Por compreenderem, né? E novamente peço desculpas. Fui abençoado.